వెల్కమ్ టు మహేశ్వరి కెమిస్ట్రీ క్లాసెస్ ఈరోజు మన టాపిక్ వచ్చేసి యూనిట్ సెవెన్ రిసోర్స్ మెటీరియల్స్ ఇన్ టీచింగ్ ఫిజికల్ సైన్సెస్ అండి ఫిజికల్ సైన్స్ లెసన్స్ని బోధించడానికి మనకి ఎట్లాంటి వనరులు అవసరం అవుతాయి అనేది మనం ఈ యూనిట్లో డిస్కస్ చేసుకోబోతున్నాము ప్లీజ్ ఫ్రెండ్స్ ఇంతవరకు ఎవరైనా నా ఛానల్ మహేశ్వరి కెమిస్ట్రీ క్లాసెస్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోయినట్లయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ మహేశ్వరి కెమిస్ట్రీ క్లాస్ అండ్ కంపల్సరీ షేర్ విత్ యూ ఫ్రెండ్స్ తప్పకుండా మీ సపోర్ట్ అనేది నాకు అందించండి మీ సపోర్ట్ బట్టి నా ఇంట్రెస్ట్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది so listen carefully learning resources abhyasana vanarulu abhyasana vanarulu learning resources will refer to any persons or any material with instructional content or function that is used for formal or informal teaching or learning purpose ante adhikarika ledha anadhikarika bodhana abhyasana prayojanala kosam ఉపయోగించి ఏదైనా ఒక వ్యక్తి లేదా వ్యక్తులు లేదా సూచనాత్మక కంటెంట్ అంటే సబ్జెక్టుతో కూడినటువంటి మెటీరియల్ని మనము లర్నింగ్ రిసోర్సెస్ లేదా అభ్యసన వనరులు అని అంటాము ఓకే లర్నింగ్ రిసోర్సెస్ ఇంక్లూడ్ విత్ ప్రింట్ అండ్ నాన్ ప్రింట్ మెటీరియల్ ఆడియో విజువల్ ఎలక్ట్రానిక్ అండ్ డిజిటల్ హార్డ్వేర్ సాఫ్ట్వేర్ రిసోర్సెస్ అండ్ హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ ఓకేనా ఇక్కడ అభ్యసన వనరులుగా ప్రింటెడ్ మెటీరియల్ ఉండవచ్చును లేదా నాన్ ప్రింటెడ్ మెటీరియల్ ఉండవచ్చును ఆడియో అంటే శబ్దానికి సంబంధించిన విజువల్ అంటే చూసేవి ఎలక్ట్రానిక్ మెటీరియల్స్ డిజిటల్ హార్డ్వేర్ సాఫ్ట్వేర్ రిసోర్సెస్ అవి ఉండవచ్చు ఓకేనా కొన్ని సందర్భాల్లో హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ అంటే ఫ్రెండ్స్ ద్వారా కానీ టీచర్స్ ద్వారా కానీ మోర్ నాలెడ్జ్ పర్సన్ నుంచి నేర్చుకుంటాం కదా సో అవన్నీ కూడా హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ అయి ఉంటాయి ఓకేనా సో ఆల్ దీస్ ఆర్ కన్సిడర్ యాజ్ ఏ లర్నింగ్ రిసోర్సెస్ లర్నింగ్ రిసోర్సెస్ టెక్స్ట్ వీడియోస్ సాఫ్ట్వేర్ అదర్ మెటీరియల్స్ దట్ టీచర్స్ యూజ్ టు అసిస్ట్ స్టూడెంట్స్ టు మీట్ ద ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఫర్ లర్నింగ్ అయితే లర్నింగ్ రిసోర్సెస్ ఎవరు యూజ్ చేస్తారు టీచర్స్ యూజ్ చేస్తారు ఎందుకు విద్యార్థులకి చదువు నేర్పించడానికి ఓకేనా సో ఫస్ట్ టీచర్ ఒక గూగుల్ పెట్టుకుంటాడు ఓకేనా సో ఈ టాపిక్ వీళ్ళకి నేర్పించాలి ఓకే అని అనుకుంటారు సో ఆ టాపిక్ నేర్పించడానికి ఉపయోగపడేటువంటి అన్ని మెటీరియల్స్ని ఇక్కడ మనము లర్నింగ్ రిసోర్సెస్ అని అంటాం ఓకేనా సో ఈ లర్నింగ్ మెటీరియల్స్కి ఇన్స్ట్రక్షనల్ మెటీరియల్స్కి లర్నింగ్ రిసోర్సెస్కి ఇన్స్ట్రక్షనల్ మెటీరియల్స్కి ఉన్నటువంటి తేడా గమనిద్దాం అంతకంటే ముందు మీరు ఇన్స్ట్రక్షనల్ మెటీరియల్స్ అంటే ఏందో ఒకసారి గమనించండి ఓకే సో ఇన్స్ట్రక్షన్ మెటీరియల్స్ బోధన సామాగ్రి అంటే మనం టీచింగ్ చేయడానికి ఉపయోగించేటటువంటి మెటీరియల్స్ అన్నమాట ఓకే ఇన్స్ట్రక్షనల్ మెటీరియల్ ఈజ్ ఏ డిఫైన్డ్ యాజ్ అ కంటెంట్ దట్ కన్వేస్ ద ఎసెన్షియల్ నాలెడ్జ్ అండ్ స్కిల్స్ ఆఫ్ ఏ సబ్జెక్ట్ త్రూ ఏ మీడియం లిజన్ కేర్ఫుల్లీ స్కిల్స్ ఆఫ్ ఏ సబ్జెక్ట్ through a medium or combination of media for conveying information to a student. విద్యార్థి కి మనం చెప్పాలనుకున్నటువంటి నాలెడ్జ్ ని నేర్పాలనుకున్నటువంటి నాలెడ్జ్ ని అందించడానికి మనం ఇక్కడ ఒక మీడియం ని అంటే మాధ్యమం ని యూజ్ చేస్తాం అనమాట ఓకేనా సో ఈ మీడియా ద్వారా లేదా మీడియం ద్వారా మనం సబ్జెక్ట్ అంటే స్టూడెంట్కి అవసరమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని నైపుణ్యాలని ఒక సబ్జెక్ట్గా నేర్పిస్తున్నాం ఓకేనా సో అందుకు ఉపయోగించేటటువంటి మెటీరియల్స్ని ఇన్స్ట్రక్షనల్ మెటీరియల్స్ అని అంటాం ఓకే సో లర్నింగ్ అంటే నేర్చుకునేటటువంటి ఇన్స్ట్రక్షన్ అంటే బోధించేటటువంటి ఓకే లర్నింగ్ అంటే నేర్చుకునేటటువంటివి అభ్యసన వనరు ఓకే ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అంటేనేమో మనం బోధించడం యాక్చువల్గా లర్నింగ్ రిసోర్సెస్ అనేవి ప్లెంటీ ఆఫ్ ఉంటాయి బట్ ఇన్స్ట్రక్షనల్ మెటీరియల్స్ కొన్ని ఉంటాయి ఓకే ఇక్కడ చూడండి ఇన్స్ట్రక్షనల్ మెటీరియల్స్ ఇంక్లూడ్స్ బుక్ వర్క్ బుక్ సప్లిమెంటరీ మెటీరియల్స్ కంప్యూటర్ సాఫ్ట్వేర్ మ్యాగ్నెటిక్ మీడియా డివిడి సిడి రోమ్ కంప్యూటర్ కోర్స్వేర్ ఆన్లైన్ సర్వీసెస్ ఎలక్ట్రానిక్ మీడియం అదర్ మీన్స్ ఆఫ్ కన్వేయింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టు ద స్టూడెంట్స్ ఆర్ అదర్వైజ్ కంట్రిబ్యూటింగ్ టు ద నాలెడ్జ్ 
contributing to the learning process through electronic means including open source instructional material ikkada learning resources lo manaki idi official ga undochunu ledha unofficial ga undochunu at the same time ikkada person undavachunu ledha direct material undavachunu okay na ivi deniki sambandhinchinavi లెర్నింగ్ రిసోర్సెస్ సంబంధించినవి ఓకే బట్ ఇన్స్ట్రక్షనల్ మెటీరియల్లో తప్పకుండా మనకి మెటీరియల్సే ఉన్నాయి ఇక్కడ పర్సన్స్ అనేది ఇంక్లూడ్ అయి లేదు ఓకేనా సో మోస్ట్లీగా మీరు ఏం గుర్తుపెట్టుకుంటారు ఇన్స్ట్రుమెంట్ బేస్డ్ ఓకే ఇన్స్ట్రుమెంట్ పరికరాలకు సంబంధించినవి అయి ఉంటాయి మోస్ట్లీగా ఓకేనా సో అందులో బుక్ వర్క్ బుక్ సప్లిమెంటరీ మెటీరియల్ కంప్యూటర్ సాఫ్ట్వేర్ ఇవన్నీ ఓకేనా ఇంత సింపుల్గా అర్థం చేసుకోవడానికి చెప్తున్నాను లర్నింగ్ రిసోర్సెస్లో వ్యక్తులు ఉంటారు అట్ ద సేమ్ టైం మెటీరియల్స్ ఉంటాయి ఓకేనా మనం నేర్చుకోవడానికి బట్ ఇక్కడ ఇన్స్ట్రక్షనల్ మెటీరియల్స్లో మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఎయిటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్కి సంబంధించినవి ఉంటాయి ఓకే ఇన్స్ట్రక్షనల్ మెటీరియల్స్లో మనకి ఇంకా వీటితో పాటు ల్యాబ్స్ టీచింగ్ గైడ్స్ యాక్టివిటీ గైడ్స్ అనే టాపిక్స్ ఉన్నాయి అదేవిధంగా అప్రోచెస్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షనల్ టెక్నాలజీ హార్డ్వేర్ అప్రోచ్ సాఫ్ట్వేర్ అప్రోచ్ సిస్టమ్ అప్రోచ్ అని ఉంది తర్వాత ఫైనల్గా మనకు టెక్స్ట్ బుక్ గురించి ఉంది ఐసీటీ గురించి స్మాల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది ఓకే సో ఇదండి ఇంట్రొడక్షన్ పార్ట్ నెక్స్ట్ రోల్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షనల్ మెటీరియల్స్ ఓకేనా మరి ఈ బోధన సామాగ్రి యొక్క పని ఏంటి విధి ఏంటి ఓకేనా సో ఫస్ట్ లైక్ డెలివరీ వెహికల్స్ ఇన్స్ట్రక్షనల్ మెటీరియల్స్ ఆర్ వర్క్ లైక్ డెలివరీ వెహికల్స్ ఓకేనా ఎవరికి ఎవరికి మధ్యన సో ఫస్ట్ నాలెడ్జ్ని స్టూడెంట్కి ఇవ్వడానికి మనం ఈ ఇన్స్ట్రక్షనల్ మెటీరియల్స్ని ఒక వెహికల్ లాగా యూటిలైజ్ చేసుకుంటున్నాం ఓకేనా సో ఈ ఇన్స్ట్రక్షనల్ మెటీరియల్ త్రూ మనం ఏం చేస్తున్నాము స్టూడెంట్కి నాలెడ్జ్ కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తున్నాము ఇది ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ కన్స్ట్రక్ట్ నాలెడ్జ్ అండ్ ఇన్స్ట్రక్షనల్ మెటీరియల్స్ ఆర్ యూటిలైజ్ లైక్ ఏ వెహికల్స్ డెలివరీ వెహికల్స్ నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ లర్నర్ బుల్ట్ మీనింగ్ఫుల్ పర్సనల్ ఇంటర్ప్రిటేషన్స్ ఆఫ్ లైఫ్ అండ్ హీజ్ ఆర్ హర్ వర్ల్డ్ ఓకేనా సో లర్నర్ అంటే ఎవరు స్టూడెంట్ అనమాట స్టూడెంట్ నిర్మించుకుంటాడు ఏంటిది ఒక అర్థవంతమైనటువంటి ఓకేనా వ్యక్తిగత వివరణ పొందుతాడు దేని ద్వారా ఇన్స్ట్రక్షనల్ మెటీరియల్స్ ద్వారా ఓకేనా సో నెక్స్ట్ థర్డ్ పాయింట్ ఇట్ సర్వ్స్ యాజ్ ఏ మీడియం ఓకే సో ఈ ఇన్స్ట్రక్షనల్ మెటీరియల్ అనేది ఎట్లా ఉంటే ఒక మధ్యవర్తిలాగా సేవను అందిస్తుంది ఓకేనా ఎవరికి నాలెడ్జ్ త్రూ స్టూడెంట్కి ఓకేనా ఇక్కడ ఒక డెలివరీ వెహికల్ లాగా మీడియం లాగా సేవలు అందిస్తుంది ఎవరు ఇన్స్ట్రక్షనల్ మెటీరియల్ బోధన సామాగ్రి ఇంక వీటిని బోధన వనరులు అని కూడా పిలుస్తారు బోధన వనరుల యొక్క విధి సో ఇదండి మనం నెక్స్ట్ క్లాస్లో ఫిజికల్ సైన్స్ ల్యాబ్స్ గురించి నేర్చుకున్నాము సో ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ మహేశ్వరి కెమిస్ట్రీ క్లాస్ అండ్ కంపల్సరీ షేర్ విత్ యూర్ ఫ్రెండ్స్ ప్లీజ్ ఫ్రెండ్స్ మీ సపోర్ట్ ఆధారంగా నేను ఇంకా ఎక్కువ వీడియోస్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను ఓకేనా సో ఇంతో ఒక్కగా ఉన్నందుకు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ నా ఛానల్ మహేశ్వరి కెమిస్ట్రీ క్లాసెస్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి థ్యాంక్ యూ